ஒரு பள்ளியினுடைய நிகழ்ச்சிக்கு வருவது என்பதை நாங்கள் பெரும்பாலும் தவிர்ப்பது தான் எங்களுடைய வழக்கம் உண்மையை சொல்லிட்டு நான் ஆரம்பிக்கணுன்றதுக்காக சொல்கிறேன் அதுக்கு பல காரணங்கள் உண்டு பெரிய காரணம் என்னென்னா குழந்தைகளை துன்பப்படுத்துறதுல எங்களுக்கு இஷ்டம் இல்லை நான் வந்து பள்ளியில் படிக்கிற போது இந்த மாதிரி ஆனுவல் டே ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன்னாக்க அது ஏதாவது ஒரு டான்ஸில் ஒரு ப்ரோக்ராமில் போட்டு விடுவாங்க இங்கே இந்த எலி கல்யாணம் நடந்த மாதிரி அது என்ன ப்ரோக்ராமாக இருந்தாலும் சரி சாயங்காலம் ஆறு மணிக்கு நிகழ்ச்சினா எங்கள் டீச்சர்லாம் என்ன ஏர்லி மார்னிங் சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்கு ஃபுல் மேக்கப்போட வந்துடணும்பாங்க நீங்கள் அப்படி இல்லைன்னா ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஏன்னா எனக்கு ஒரு பயம் காலையில் ஆறு ஆறரைக்கு பசங்கள்லாம் ஸ்கூலுக்கு வந்துடும் அங்கே வந்துட்டு எங்கள் ஸ்கூல் நான் ஒரு அரசு பள்ளியில் தான் படித்தேன் ஏகப்பட்ட டிக்கெட் இருக்கும் நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கும் யார் யார் எந்த ப்ரோக்ராம்னு பார்த்து மேக்கப் போடுறதுக்கெல்லாம் அங்கே டைம் இருக்காது அதனால் ஒரு மேக்கப் மேனை அங்கே நேர்ந்து விட்டு அவர் ஒரு சட்டியில் ஒரு மாவை கரைச்சி வச்சுருப்பார் அந்த பக்கம் போகிறவன் வரவன் எல்லாத்துக்கும் தீத்தி விட்டுருவார் அவன் அந்த பையன் ட்ராமாவில் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை மைக் செட் போடுறவர்கள்லாம் மேக்கப் இருக்கும் இந்த ஃபுல் மேக்கப்பை போட்டுக்கிட்டு அது கலைஞ்சிட்டாக்க எங்களுக்கு அப்படியே அதை விட பெரிய அவமானம் கிடையாது ஒரு லிப்ஸ்டிக்கை வேற தீத்திருவாங்களா நாள் முழுக்க நாங்கள் அப்படியே வாய திறந்துகிட்டே இருப்போம் சாயங்காலம் ஆறு மணிக்கு எங்களுடைய நிகழ்ச்சி வர்ற வட்டம் இதே கோ கோலத்திலேயே இருப்போம் நாங்கள் இதில் அந்த ப்ரோக்ராமில் நாங்கள் இல்லைன்னா அது வந்து தமிழன் புறமுதுகிட்டு ஓடியதற்கு அடுத்தபடியான அவமானம் அது நீ ஒரு நிகழ்ச்சியில் கூட இல்லையா அப்படின்னு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேட்டுறக்கூடாதுன்றதுக்காக டீச்சர்கிட்ட போய் கெஞ்சி ஏதாவது ஒன்றுத்தில் எடுத்துக்குங்க என்னை ரொம்ப நாள் எதுலேயுமே எடுத்துக்கலை அப்புறம் ஒரு டீச்சர்கிட்ட ரொம்ப கெஞ்சி கடைசியில் என்னை ஒரு ப்ரோக்ராமில் எடுத்துக்கிட்டாங்க நான் உடனே வீட்டுக்கு போய் எங்கள் அம்மாட்டேன் இதுதான் லிஸ்ட்டு சௌரி அப்புறம் இந்த ரா கொடின்னு அந்த காலத்தில் ஒன்று சொல்லுவாங்க இந்த பின்னாடி தலையில் வைக்கிறதுக்கு சுட்டி அப்புறம் வளையல் வந்து ப்ளூ கலர் எல்லோ கலர் இந்த ரெண்டு கலரில் வளையல் அப்புறம் காலில் போகிறதுக்கு கொலுசு எல்லாம் பெரிய லிஸ்ட்டு கொடுத்து எங்கள் அம்மா பத பதிச்சு கடைக்கு போய் வாங்கி வாங்கினா அந்த கொடுத்த கலரில் ஒன்று மாறி போச்சு ப்ளூக்கு பதிலாக க்ரீன் வாங்கிட்டாங்க உடனே எங்கள் மிஸ்ஸு என்னை எப்படி திட்டுவாங்க தெரியுமா என்ன நீ கலரை மாற்றி வாங்கியிருக்க நீ திரும்ப போய் மாற்றிட்டு வாங்க எங்கள் அம்மா ரெண்டாவது தடவை கடைக்கு போய் மாற்றிட்டு வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் அன்றைக்கி எங்கள் குடும்பமே ஸ்கூலுக்கு வருது எங்கள் அப்பா அம்மா வரலாம் அது ஒரு மரியாதை எங்கள் அக்கா எல்லாம் வராங்க ஏன்னா அவங்க வரலன்னா நான் சண்டை போடுவேன்னு பயம் பக்கத்து வீட்டு ஆயா வருது தெரு மொத்தமும் வருது ப்ரோக்ராம் ஏன்னா நான் அவ்வளோ தூரம் போய் சொல்லி வச்சுருக்கேன் எல்லாத்தையும் ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமாக வருது அவங்களும் வயசானவங்களும் இப்படி வச்சுட்டு பார்க்குறாங்க என்ன காணும் கடைசி ப்ரோக்ராம் கூட வந்தாச்சு என்னடா இன்னும் இந்த காணும்னாக்க இந்த கடைசி ப்ரோக்ராமில் ஒரு கல்யாணம் சீதா ராமன் கல்யாணம் அந்த கல்யாணத்தில் ராமனுக்கு பின்னாடி சாமரம் போட்டது யாருன்றீங்க இதுக்கு தான் குஞ்சலம் சௌரி கலர் மாறாத வளையல் வேற இந்த கழுதைக்கு ரெட்டு க்ரீன் வளையலாக இருந்தால் என்ன ப்ளூ வளையலாக இருந்தால் என்ன அந்த நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு எனக்கு பள்ளி நிகழ்ச்சிகள்னா கொஞ்சம் பாவமாக இருக்கும் பிள்ளைங்களை பார்த்தா நாள் முழுக்க உட்காந்துருக்கோம் பெற்றோர்களுக்குங்க அவங்க பிள்ளைகள் ஆடுறத பார்க்கறதுல தான் ஆர்வம் அந்த பிள்ளை ஆடி இறங்கியாச்சுன்னாக்கா அதுக்கு பிறகு அந்த நிகழ்ச்சியில் அவங்களுக்கு என்ன ஆர்வம் இருக்கும் பிள்ளைக்கு பசிக்குமா வீட்டுக்கு போகணுமா சமைக்கணுமா இப்படி தான் இருக்கும் அதில் பெரும்பாலும் பள்ளி நிகழ்ச்சிகள் அப்படின்னா கொஞ்சம் யோசிப்பானா இந்த நிகழ்ச்சிக்கு எங்களை அழைத்த திரு ராமன் குமாரமங்கலம் அவர்களை நான் ரொம்ப குறிப்பிட்டு சொல்லணும் ஒன்றும் இல்லை மனுஷன் ஒரு எண்பது தடவை தான் எனக்கு ஃபோன் பண்ணியிருப்பார் அவர் எனக்கு பண்ண ஃபோனை வச்சே வந்து அவர் என்ன சார் பிஎஸ்என்எல் ஃபோன் வச்சுருக்கீங்களா பிஎஸ்என்எல்லுக்கு இந்த மாதம் ப்ராஃபிட்டுக்கு பாதி அவர் தான் காரணம் அத்தனை ஃபோன் பண்ணியிருக்கார் நான் முதல்ல வந்து பள்ளி நிகழ்ச்சிகளாக கொஞ்சம் யோசிக்கணும் சார் அப்படின்னா அவர் அப்போ தான் இதை இந்த கான்செப்டை என்கிட்ட சொன்னார் அதை அவங்க மேடம் பேசும்போது சொன்னாங்க எவ்ரி சைல்டு இஸ் அ வின்னர் ஒவ்வொரு குழந்தையும் வெற்றி பெற்ற குழந்தை தான் என்று ஒரு பள்ளி சொல்லுகிறது என்று அவர் சொன்ன போது எனக்கு அதில் கொஞ்சம் ஆர்வம் வந்தது 
அதிலும் குறிப்பாக ராசிபுரம் பகுதியிலே ஒரு பள்ளி இதை சொல்லுகிறது என்றால் அதை யோசிக்க வேண்டும் என்று நான் நினைத்தேன் ஏன்னா பிள்ளைகளை மதிப்பெண்களை நோக்கி விரட்டி அடிக்கிற அதாவது கேரட்டை முன்னாடி கட்டி கழுதைய ஓட்டி விடுற மாதிரி மார்க் வாங்கு மார்க் வாங்கு மார்க் வாங்கு பிரைஸ் வாங்கு பிரைஸ் வாங்கு பிரைஸ் வாங்கு அம்மா சொல்லுது குழந்தைட்ட நீ வந்து ஒரு டாக்டரா ஒரு என்ஜினியரா ஒரு வக்கீலா நீ வரணும்டா பையன் சொல்கிறான் அம்மா எப்படிம்மா ஒரே ஆள் டாக்டராகவும் வந்து என்ஜினியராகவும் வந்து வக்கீலாகவும் வர முடியும் அப்போது நாம் என்னென்னலாம் வாழ்க்கையில் செய்யலையோ நமக்கு எது எதெல்லாம் கிடைக்கலையோ அது அத்தனையும் நம்முடைய குழந்தைகள் மூலம்தான் நாம் அடைய வேண்டும் அப்படின்னு பெற்றோர்களுக்கு விருப்பம் இருக்கலாம் அந்த விருப்பம் இப்போது வெறி என்ற அளவுக்கு வளர்ந்திருக்கிறது அப்போ பள்ளிகள் என்ன சொல்றது எங்கள்ட்ட கொண்டு விடுங்க நான் காலையில் நாலு மணிக்கு தட்டி எந்திரிச்சு எழுப்பி விடுவேன் பையனை அவன் நாலுலேருந்து ஏழரை மட்டும் படிக்கணும் ஏழரைலேருந்து ஏழு நாற்பது மட்டும் சாப்பிடணும் ஏழு நாற்பதுலேருந்து எட்டரை மட்டும் திரும்ப படிக்கணும் எட்டரைக்கு ஸ்கூலுக்கு போய் திரும்ப படிக்கணும் அவன் மனுஷனா ரோபோவாவன் இப்படி படிக்க வச்சு மார்க் வாங்கி மெடிக்கல் காலேஜுக்கு அனுப்புறாங்களே அங்க போய் என்ன நடக்குது அது கொஞ்சம் யோசிக்கணும் இல்ல படிச்சாச்சுங்க பிளஸ் டூல மார்க் வாங்கியாச்சு மெடிக்கல் காலேஜுக்கு போயாச்சு அடுத்தது எப்படிங்க மெடிக்கல் காலேஜ்லயோ என்ஜினியரிங் காலேஜ்லயோ முதல் செமஸ்டர்லயே இந்த குழந்தைகள் ஏன் தோற்று போகிறார்கள் எனவே படிப்பு என்பது கல்வியை பற்றி நம்ம ஊர்ல ரொம்ப அழகா சொன்னோம் கல்வி என்பது என்ன அது ஒரு சாக்கு மூட்டைக்குள் பொருட்களை திணிப்பது அல்ல கல்வி அது ஒரு தீபத்தை தூண்டி விடுவது என்று நம்முடைய ஊரில் சொல்லி இருக்கிறார் அப்படின்ற அந்த அவர் சொன்னார் எனக்கு அந்த வார்த்தை ரொம்ப பிடிச்சது எனக்கு உண்மையிலேயே ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் வெற்றிக்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது ஒவ்வொரு குழந்தையுமே வெற்றி தான் இல்ல நம்முடைய குழந்தை இருக்கிறதே ஒருவேளை மார்க்கு கம்மியாக வாங்கலாம் ஒருவேளை பாட தெரியாமல் இருக்கலாம் ஒருவேளை அழகாக டான்ஸ் பண்ண வராமல் இருக்கலாம் ஆனால் அந்த குழந்தை எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷல் இல்லை எனக்கு கடவுள் கொடுத்த வரம் இல்லையா என் குழந்தை ஒருவேளை அந்த குழந்தை இல்லைன்னா என் வாழ்க்கை முழுமை பெறாமலேயே போயிருக்கும் இல்லையா நம்முடைய வாழ்க்கையை முழுமை பெற செய்த கடவுள் கொடுத்த வரத்தை ஏன் மதிப்பெண்களால் நாம் அளந்து பார்க்கணும் என்ற எண்ணம் எனக்கு எப்பவுமே உண்டு அப்ப ஒரு பள்ளி இதை நம்பி இதற்காக ஒரு கான்செப்டே அவங்க கொண்டு வந்திருக்காங்க உண்மையிலேயே அந்த பள்ளி வாழ்த்துக்கு உரியது என்று நான் நினைத்தேன் அதனாலதான் ராஜா சார் அவங்களையும் கன்வின்ஸ் பண்ணி நம்ம ரெண்டு பேருமே போய் அந்த பள்ளியை பார்க்க வேண்டும் என்று நான் நினைத்தேன் இப்போ நம்முடைய பிள்ளைகள் முன்னணியில் நிற்க வேண்டும்ன்ற அந்த எண்ணம் பெற்றோர்கள்கிட்ட எவ்வளவு ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சுன்னா நிறைய சேனல்ஸில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்த பாட்டு போட்டியெலாம் நடத்துகிறாங்க சின்ன சின்ன பசங்க வந்து பாடுது டான்ஸ் ஆடுது எல்லாம் நல்லா இருக்குது பார்க்குறதுக்கு அந்த ஒரு குழந்த வந்து அந்த ஜட்ஜாக இருக்கிற அம்மா சொல்லுது அந்த சாவுக்கும் அந்த ரீக்கும் நடுவில் ஸ்ருதி கம்மியாச்சு நீ எலிமினேட் ஆகிட்டாங்குது நமக்கு என்னவோ கேட்டால் நல்லா தான் இருக்குது அந்த ஜட்ஜம்மா பாடும்போது தான் ஸ்ருதி கம்மியான மாதிரி நமக்கு தோணுது பசங்க நல்லா தான் பாடுறாங்க அவங்க நல்லா பாடி எலிமினேட் ஆகிட்டாலும் குழந்தைகள் வந்து அதை ஒன்றும் பெருசாக எடுத்துக்கிறது இல்லை எலிமினேட் ஆகிட்டா சரி ஆனால் குழந்தையோடைய பாட்டி அழுவுது அம்மா கதறி கதறி அழுறாங்க அப்பா கண்ணாடியை கைட்டி கைட்டி போடுறாரு சில அம்மாக்கள் ஆக்ரோஷமாக ஜட்ஜை மிரட்டுது வெளியில் வா உனக்கு கவனிச்சுக்கிறேங்குது அப்புறம் அந்த டைட் க்ளோஸ் அப்பில் அந்த குழந்த அவங்க அம்மாலாம் அழுதுகிட்டே வீட்டுக்கு போகிறத அவங்க வீட்டில் பஸ் ஏறி வீட்டுக்கு போகிற மட்டும் கேமரா பின்னாடியே போகுது பின்னாடியே சோக வயலின்கள் இசையோடு அவ்வளோ தூரம் போய் அதை கொடுக்குறாங்க இப்போது தோற்று போன குழந்தை என்ன அவ்வளவு தப்பு பண்ணிடுச்சா இது வந்து ஒரு பெரிய சமூக அவமானம் ஆகுது வெற்றியாளர்களுக்கு மாத்திரந்தா மரியாதையா திறமைகளுக்கு மரியாதை இல்லையா இப்போ ஏன் வந்து தன்னுடைய குழந்தைகளை முன்னணியில நிக்க வைக்கணும் எப்போ ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் வாங்கணும் எப்போ நல்ல மார்க் வாங்கணும் இந்த மென்டாலிட்டினால என்ன ஆகுதுன்னா பெற்றோர்களான நாம் என்ன சொல்லிடுறோம்னா நீ ஜெயிச்சா நல்லது அம்மாக்கு சந்தோஷம் 
அப்பாக்கு சந்தோஷம்னு சொல்றது இல்லை இப்ப வீட்டில் என்ன சொல்றோன்னா என்ன செஞ்சாலும் நீ ஜெயிச்சே ஆகணும் இப்படி சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டோம் என்ன செய்வியோ ஏது செய்வியோ தெரியாது நீ ஜெயிக்கணும் என்று சொல்லுகிற போது நேரா போய்தான் ஜெயிக்கணும்ன்ற எண்ணமே நம்முடைய குழந்தைகளுக்கு குறைந்து போவதற்கு நாமே காரணமாகிவிடுகிறோம் நீங்க கொஞ்ச நாள் முன்னாடி பார்த்துருப்பீங்க பீகார்ல ஒரு ஸ்கூல்ல அப்பா அம்மா எல்லாம் அப்பா எல்லாம் மரத்துல ஏறி பசங்களுக்கு விட்டு கொடுத்தாங்க பாத்தீங்களா அந்த போட்டோவை வயசான அப்பா எல்லாம் கூட ஏழு மாடி மட்டும் ஏறி இருக்கு பசங்களுக்கு பிட்டு சப்ளை பண்றதுக்காக அப்போ நம்ம என்ன மனநிலைக்கு வந்துட்டோம்னா என்ன பண்ணாலும் தப்பு இல்லை மார்க் வாங்கினா போறோம் என்றால் நம்முடைய குழந்தைகளுக்கு நாம் எதை சொல்லி தரப்போகின்றோம் அந்த கேள்வி நிற்கிறது நம் முன்னால் ராஜா சார் பேசின போது சொன்னாரு அவங்க ஊர்ல மழையே இல்லை சென்னையில தான் அப்படி மழை கொட்டோ கொட்டுச்சுன்னு அவருக்கு அதுல ஒரு சந்தோஷம் நாங்க பட்ட பாட்டுல அந்த ஒரு வாரம் நாங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் எந்த தொடர்பு சாதனங்களும் சரியாக வேலை செய்யலை தண்ணி ஏறிக்கிட்டே போகுது பல பேர் ராத்திரி வீட்டில் தூங்கினவெல்லாம் காலையில் முழிச்சு பார்த்தா கட்டிலோடு தெருவில் போய்கிட்டு இருக்கான் சோஃபா ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாம் ரிவரோடு எங்கள் ஊரில் ரிவர் ஆறுன்னு ஒன்று ஓடுறதுன்னு எங்களுக்கு தெரியாது எங்கள் ஊரில் மூணு நதி இருக்கான் அது இந்த வெள்ளத்துக்கு அப்புறம் தான் எங்களுக்கு தெரியும் மூணு நதியா இருக்கு எங்க ஊர்ல அப்படின்னு நாங்க அப்ப இன்னைக்குதான் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அது அவ்வளவு தண்ணி போய் எங்களுடைய வாழ்க்கையே புரட்டி போடப்பட்ட போது யாரும் பெரிய உதவிக்கு உடனடியா வரல உதவிக்கு வந்தவங்களும் தங்க தாங்கள் யார் என்று தெரிவித்துக் கொள்வதிலே ஆர்வமாக இருந்தார்களே தவிர உதவி செய்வதிலே பெரிய ஆர்வமாக இல்லை அப்போ அங்கே இருந்த எங்களுடைய இளைஞர்கள் எழுந்து நின்றார்கள் சென்னையினுடைய இளைஞர்கள் எழுந்து நின்று உதவிக்காக வந்தார்கள் எல்லாம் பதினாறு வயசு குழந்தை பதினேழு வயசு குழந்தை எல்லாம் வந்து நான் செய்யறேன் நான் செய்யறேன் நான் செய்யறேன்னு வந்து நின்னுது யார் யாரோ முகம் தெரியாதவர்கள் எல்லாம் அந்த ஃபேஸ்புக்ல போட்டாங்க என்னுடைய வீடு இந்த இடத்துல இருக்கு இங்க யாராவது ஸ்டக்கா இருந்தா என் வீட்டுக்கு வந்து தங்குங்க உங்களுக்கு நான் சாப்பாடு தரேன் இங்க வந்து தங்கிட்டு போலாம் எப்படி திடீர் என்று மனிதம் அங்கே மலர்ந்தது என்றால் நம் மனசுக்குள்ளே அது இருக்கிறது ஆனால் அதை வெளியே கொண்டு வருவதற்கான வாய்ப்புகளோ அதற்கு வழிகாட்டுவதற்கு ஆட்களோ நமக்கு கிடையாது இப்போ இந்த பள்ளி எல்லாரும் வெற்றியாளர்கள் என்று சொல்லி அவங்க சொன்னாங்க இருபத்தஞ்சு பேருக்கு மேல நாங்க சேர்த்துக்கிறது இல்லை ரொம்ப நல்ல விஷயம் அது தனித்தனியாக பிள்ளைகளை வந்து அப்பதான் கவனிக்க முடியும் ஹோம்ஒர்க் தரது இல்லைன்னே சில அப்பா அம்மாக்கள் கேட்கறதா சொல்றாங்க அவங்க இந்த அப்பா அம்மாக்கள் வந்து டீச்சர்ஸ்க்கு கொடுக்கற நெருக்கடி ரொம்ப அதிகம் நான் வந்து என்னுடைய பொண்ணு எல்கேஜியில படிச்சுட்டு இருந்த போது எப்பவாவது ஒரு தடவை தான் அவளை ஸ்கூல்ல இருந்து கூட்டிட்டு வரதுக்கு நான் போவேன் ஏன்னா நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஒவ்வொரு நாளும் போய் அவளை கூட்டிட்டு வர முடியாது சில நாட்கள் போய் கூட்டிட்டு வரப்போது அந்த அனுபவம் ரொம்ப அழகா இருக்கும் அந்த ஸ்கூல் பெல் அடிச்சோட பசங்க அப்படியே வெளில ஓடி வரும் அது நம்ம காலையில் அழகாக ரெண்டு ஜடை போட்டு அதுக்கு ரிப்பன் வச்சு பவுடர்லாம் போட்டு அப்போ இந்த ஷர்ட்டில் ஒரு கர்ச்சீஃபை ஒரு பின்னில் குத்தி விட்டு ஷூ லேஸ் எல்லாம் கரெக்டாக போட்டு அனுப்பிச்சி வச்சுருப்போம் இந்த ஸ்கூல் முடித்து வர்றபோது கட்டட வேலை செஞ்சுட்டு வர மாதிரியே வெளில வரும் அந்த ரெண்டு பின்னலில் ஒரு பின்னல் நிச்சயம் அவுந்துருக்கும் அநேகமாக டிஃபன் பாக்ஸை ஸ்கூலில் வச்சு தான் வரும் நிறைய பசங்க ஏன் டிஃபன் பாக்ஸ் ஸ்கூல்லேயே வச்சுட்டு வருதுன்னு முதல்ல எனக்கு புரியல அப்புறம் தான் எனக்கு தெரிஞ்சுது அப்படி செஞ்சாலாவது அடுத்த நாள் அம்மாவோட டிஃபன்லேருந்து தப்பிச்சுக்கலான்ற ஒரே காரணத்துக்காக டிஃபன் பாக்ஸை வச்சுட்டு வந்துடும் அப்புறம் ட்ரெஸ் எல்லாம் புழுதி மண் இதோட வெளியில் ஓடி வரும் வெளில ஓடி வரைச்சே நிறைய பேரண்ட்ஸ் இருப்பாங்க அந்த குழந்தை ஒவ்வொரு முகமாக அப்படி பார்த்துக்கிட்டே வரும் இந்த முகம் இந்த முகம் இந்த முகம் தன்னுடைய அம்மாவை பார்த்த உடனே ஒரு ஆயிரம் வாட்ஸ் பல்பு அந்த முகத்தில் அப்படியே பளிச்சுன்னு எரியும் பாருங்க அந்த அழகை பார்க்கறது தாங்க அம்மாவா இருப்பதனுடைய சுகம் அதுதான் அது ஏன் நம்மை பார்த்த உடனே அந்த முகம் மலருகிறது இல்லை அதை பார்க்கறதுக்குன்னு நான் போவேன் ஆனால் அங்கே போகிறதுக்கு கொஞ்சம் சீக்கிரம் போனோம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் முன்னாடி போனோம் ஏன்னா நம்ம லேட்டாக போனோன்னா அதுக்குள்ள பிள்ளை வந்துருச்சுன்னா அதை தேடி பயந்துருன்றதுக்காக இந்த பத்து நிமிஷம் அங்கே நிற்கிறது இருக்கே டார்ச்சர் அது எனக்கு ஏன்னா அங்கே சுற்றி இருக்கிற அம்மாக்கள்னா ஒருத்தரோட ஒருத்தர் பேசிப்பாங்க 
இந்த ஃப்ராக்ஷன் எக்ஸசைஸில் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் எக்ஸசைஸில் த்ரீ பிக்கு என்ன ஆன்சர்னு ஒரு அம்மா கேட்கும் எனக்கு அப்படி ஒரு எக்ஸசைஸ் இருக்கிறதே முதல்ல தெரியாது எனக்கு அப்போ நமக்கு ஒரே கப்புங்கோ ஐயோ நாம் சரியான தாயாகவே இல்லையோ அவங்க அவ்வளோ தூரம் குழந்தையோடையும் சேர்ந்து படிக்கிறாங்க பல அப்பா அம்மாக்கள் எங்கள் ஆஃபீஸில் ஒரு அம்மா இருந்தாங்க நல்ல பருமனாக இருப்பாங்க ஒரு நாள் நடு ஆஃபீஸில் மயக்கம் போட்டு விழுந்துட்டாங்க எல்லாம் தண்ணியெலாம் தெளித்து அவங்கள எழுப்பி என்னம்மான்னு கேட்டால் அவங்களோட பொண்ணுக்கு அன்றைக்கி கெமிஸ்ட்ரி ப்ளஸ் டூவில் ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம் அவளுக்கு என்ன சால்ட்டு வந்ததோன்ற டென்ஷனில் இந்த அம்மா மயக்கம் ஆகிடுச்சு சில அம்மாக்கள் சேர்ந்து படிக்குது இந்த ப்ளஸ் டூக்கு பசங்க வந்துட்டாக்கா அவங்க வீட்டில் இருக்கிற அப்பா அம்மாலாம் இந்த மந்திரிச்சு விட்ட கோழி மாதிரி இருக்காங்க வீட்டுக்குள்ள எந்த விருந்தினருக்கும் அனுமதி கிடையாது வாசலோட திருப்பி அனுப்பிச்சிடுறாங்க இதுதான் உன் வாழ்க்கையின் முக்கியமான ஒரு வருஷம்னு சொல்லி சொல்லியே பாவம் அந்த பசங்க இப்போ இந்த கல்ச்சரை நம்ம ப்ளஸ் டூவில் கொண்டு வந்தால் கூட பரவாயில்ல எல்கேஜிலேயே ஆரம்பிச்சிடும் எங்கள் வீட்டில் ப வீட்டுக்கு பக்கத்தில் ஒரு நாள் பெரிய கூக்குரல் என்னடா ரமேஷ் இப்படி பண்ணிட்டேடா என் கனவில் மண் அள்ளி போட்டுட்டேடா இப்படி மார்க் கம்மியாக வாங்கிட்டேடா நான் கூட நினச்சேன் ஒரு வேலை ஐஐடி என்ட்ரன்ஸில் மார்க் ஏதா கம்மியாக வாங்கிட்டானோ கடைசியில் பார்த்தா ரமேஷ் வந்து யூகேஜியில் படிக்கிறான் அவனுக்கு பக்கத்து சீட்டில் இருக்கிற சுரேஷை விட மூன்றரை மார்க் கம்மியாக வாங்கியிருக்கான் இப்போ ஏன் வந்து மதிப்பெண்கள் தான் வெற்றியை நிர்ணயிக்கின்றனு ஏன் நம்ம நினைக்கணும் உண்மையில் நான் சொல்கிறேங்க என்ஜினியரிங் மெடிசின் போகிறவங்க தான் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுகிறார்கள் என்பதே ஒரு மித்து அதுவே தவறான ஒரு ஒரு புரிந்து கொள்ளல் தான் இன்றைக்கு இந்திய அளவிலே இருக்கிற சில பேரை நினைத்து நாம் ரொம்ப பெருமைப்படலாம் மைக்ரோசாஃப்ட் நிறுவனத்தினுடைய தலைவராக இருக்கிற சத்யா நாதெல்லா கூகுள் நிறுவனத்தினுடைய தலைவராக இருக்கிற சுந்தர் பிச்சை இவங்கள்லாம் இந்தியாவிலே படித்து விட்டு அமெரிக்காவுக்கு வேலை செய்ய போய் ஆயிரக்கணக்கான அமெரிக்கர்களோடு போட்டி போட்டு தலைமை பதவிக்கு வந்தவர்கள் ஆனால் அவங்களுக்கு ஒன்று தெரியுமா அந்த தலைமை பதவிக்கு வந்த சத்யா நாதெல்லாவும் சரி சுந்தர் பிச்சையும் சரி அவங்க படிக்கிற போது ஸ்கூலில் முதல் ரேங்க் வாங்கவே இல்லை ஒரு தடவை கூட அவர்கள் முதல் வகுப்பு மாணவர்கள் அல்ல இந்த எல்லா கிளாஸ்லேயும் இந்த ஃபஸ்ட் ரோலில் சில பசங்க உட்காந்துருப்பான் அவன் சூப்பர் ப்ரில்லியண்ட்டாக இருப்பான் டீச்சர்ஸ்க்கு அவங்கள ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா அவனுக்கு தான் புரியும் இந்த அம்மா சொல்கிறது மிஸ்ஸு வந்து புரிஞ்சுதாடா அப்படின்னா அவன் தான் கையை தூக்கி எஸ் மிஸ்ஸும்மா இந்த மிடில் பெஞ்சில் உட்காந்துருக்கிற வந்து முன்னாடி உட்காந்துருக்கிறவனோட தலைக்கு பின்னாடி தன் தலையை அழுத்திப்பான் ஏன்னா புரிஞ்சுதானாக்கா அவனுக்கு பதில் சொல்ல முடியாது புரிஞ்சுதுன்னு சொன்னாலும் பிரச்சனை புரியலன்னு சொன்னாலும் பிரச்சனை புரிஞ்சுதுன்னு சொன்னால் கேள்வி கேட்டுரும் புரியலன்னு சொன்னால் திரும்ப சொல்லிக் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் ரெண்டுமே பிரச்சனை அவன் அதனால் அப்படியே பம்மின மாதிரியே இருப்பான் கிளாஸில் இவன் வந்து மிடில் பெஞ்சில் இருக்கிறவன் அவனையும் மீறி சில சமயத்தில் மார்க் வாங்குவான் ஆனால் அவர்களுக்கு இருக்கிற திறமைகள் என்னென்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆச்சரியமாக இருக்கும் இந்த முதல் பெஞ்ச் மாணவனால் செய்ய முடியாத சிலவற்றை நடு பெஞ்ச் மாணவனோ கடைசி பெஞ்ச் மாணவனோ செய்ய முடியும் இப்போ முதல் பெஞ்ச் மாணவர்களில் ஒருவேளை நீ போய் நூறு பேரை பார்த்து அவங்க அவங்க வீட்டில் இருக்கிற நியூஸ் பேப்பர் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து அதை கடையில் எடைக்கு போட்டு அதில் கிடைக்கிற பணத்தை கொண்டு ஸ்கூலுக்கு ஏதாவது வாங்கி கொடுன்னு சொன்னீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ரோலில் இருக்கிற மாணவனால் அதை செய்ய முடியாது அவனுக்கு ஒரு கூச்சம் இருக்கும் ஒருத்தட்டு போய் ஒன்று கேட்கறதுக்கு ஏன்னா எப்பவுமே ஃபஸ்ட் ரேங்க் வாங்கினவன் ஒருத்தட்ட போய் எனக்கு கொடுன்னு அவனால் கேட்க முடியாது இப்போ அந்த கடைசி பெஞ்சில் இருக்கானே அவனுக்கு கூச்சமே கிடையாது அவன் வாழ்க்கை முழுக்க மற்றவன்கிட்ட கேட்டே வாழ்ந்தவன் அவன் ஜாலியாக போய் கேட்பான் அங்கிள் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற பழைய நியூஸ் பேப்பர்லாம் கொடுங்க எங்கள் ஸ்கூலில் கேட்குறாங்க சில பசங்க அதுவாக இவங்க வீட்டில் நுழைஞ்சி எடுத்துக்கிட்டே வந்துடும் இப்போ வேறு வேறு திறமைகள் ரெண்டு திறமைகளுமே மதிக்கப்பட வேண்டியவை முதல் மார்க் வாங்குகிற திறமையும் மதிக்கப்பட வேண்டியது தான் எல்லாரோடும் கலந்து பழகுகிற கடைசி பெஞ்ச் மாணவனுடைய திறமையும் மதிக்கப்பட வேண்டியது தான் இரண்டுக்குமே இந்த சமூகத்தில் பெரிய மதிப்பு உண்டு என்பதை இந்த பள்ளி புரிந்து கொண்டிருக்கிறது அதனால் தான் எவ்ரி சைல்டு இஸ் அ வின்னர் என்று சொல்லி இருக்கிறது சுற்றுச்சூழலை பற்றிய உங்களுடைய விழிப்புணர்வை வளர்த்தெடுப்பதற்காக ஒரு போட்டியை நடத்துகிறது ஆனால் இந்த போட்டியிலே இவருக்கு தான் பரிசு இந்த பையனுக்கு தான் பரிசு இந்த பெண்ணுக்கு தான் பரிசு என்பது அல்லாமல் கலந்து கொண்ட ஒவ்வொருவருக்கும் பரிசு என்று இந்த பள்ளி சொல்லி இருப்பதே எனக்கு மிகுந்த மன நிறைவு அளிக்கிறது 
இந்த ஸ்கூலில் எனக்கு பிடிச்ச இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் மூணு மொழிகளையும் சொல்லி தருகிறீர்கள் இல்லையா மூன்று மொழிகளை சொல்லி தருகிறீர்கள் ராஜா சார் சொன்னார் நீங்கள் ஆங்கிலத்திலே அதை சொல்லுவதை விட தமிழில் சொன்னால் புரியும் அது உண்மை ஆனால் நாங்கள் சென்னையை தாண்டி பயணம் செய்கிற பள்ளிகளில் இவ்வளவு நல்ல ஆங்கில உச்சரிப்போடு ஒருவர் நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கியதை இதுவரை நான் எந்த பள்ளியிலும் பார்த்ததில்லை எந்த ஸ்கூலுக்கு போனாலும் இவங்க இப்படி தான் சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்காதீங்க உண்மையிலேயே அவங்களுடைய ஆக்சென்ட்டில் வந்து போலித்தனம் இல்லாத ஒரு ஆக்சென்ட் அது சில பேர் ரொம்ப ஸ்டைலாக பேசுகிறோம்னு நினச்சிக்கிட்டு ஆண்டியை ஆன்டின்பாங்க ஆன்ட் நீங்கள் எந்த தொலைக்காட்சி சீரியலில் பார்த்தாலும் ஆன்டின்னு தான் சொல்லும் அது ரொம்ப ஸ்டைலாக பேச தான் நினச்சி தப்பு அது ஆன்டி ஆன்டி தான் ஆன்டி ஆக முடியாது அது மொழியை அதற்குரிய நெளிவு சுழிவுகளோடு உச்சரிக்கிற ஆசிரியர்கள் இந்த பள்ளியில் இருக்கிறார்கள் எல்லாவற்றையும் விட முக்கியமாக ஹிந்தியை கற்றுத்தருகிறோம் என்று அவர்கள் சொன்னது இந்த பள்ளியில் குழந்தைகளை சேர்த்திருக்கிற பெற்றோர்களை நினைத்து உண்மையிலேயே நான் பெருமை அடைகிறேன் அது தேவை அது தேவை நம்ம வேண்டாம் 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 நாம தான் மொழி போராட்டம் நடத்தினோன்னு சொல்லி அதை பக்கத்திலே வரவிடலை மொழியில் அதனால ஹிந்திக்கு ஒரு நஷ்டமும் கிடையாது நஷ்டம் நமக்குத்தான் நம்ம சென்னையை தாண்டி ஒரு அடி எடுத்து வச்சா ஒரு வார்த்தை யார்ட்டையும் பேச முடியறது இல்லை ஒரு மொழியை நம்மால் கற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை என்றால் அது மொழிக்கு நஷ்டமா நமக்கு நஷ்டமா ஒரு மொழியை நீங்கள் கற்றுக்கொள்கிற போது அந்த மொழி பேசுகிறவனுடைய ஆன்மாவோடு நீங்கள் நேரடியாக உரையாடுகிறீர்கள் மறந்து விடாதீர்கள் நாளைக்கு நம்ம பாம்பே போறோம் பெங்களூர் போறோம் டெல்லி போறோம் எந்த ஊருக்கு போனாலும் ஹிந்தி தெரிந்தால் சமாளித்துக் கொள்ளலாம் என்கின்ற ஒரு தன்னம்பிக்கை வர வேண்டும் என்றால் மூன்று மொழிகளையும் கற்றுக்கொள்ளுவது மிக 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 அவசியம் அப்படி பல விதங்களில் வித்தியாசமாக சிந்தித்து வித்தியாசமாக முயற்சிகளை எடுக்கின்ற இந்த பள்ளி மேலும் மேலும் தழைத்து வளருவதற்கும் எல்லாம் வல்ல கலைமகளினுடைய அருள் இந்த பள்ளிக்கு என்றென்றைக்கும் இருப்பதற்கும் என்னுடைய பிரார்த்தனைகளை சொல்லி எங்களை இங்கே அழைத்ததற்கும் வித்தியாசமாக சிந்திக்கின்ற இந்த பள்ளியினுடைய கட்டமைப்பில் எங்களுக்கும் ஒரு பங்கு கொடுத்ததற்கும் இந்த பள்ளி நிர்வாகத்தை சார்ந்த அத்தனை பேருக்கும் திரும்பவும் என்னுடைய நன்றிகளை சொல்லி நல்ல வாய்ப்புக்கு அத்தனை பேருக்கும் வணக்கம் சொல்லி முடிக்கிறேன் நன்றி